Seja bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez estou aqui com você. Este é o canal Voz da Luz e eu sou Cris Ferraz, para quem ainda não me conhece. Hoje, nosso tema é sobre o amor inabalável de Deus. Então já peço que você separe a sua água para a fluidificação durante a nossa prece e também os nomes para serem apresentados. Se você ainda não baixou o nosso livro Caminhos de Luz, o link está aqui na descrição dessa prece, deste vídeo. Então corre lá e baixe o primeiro livro de prece espíritas aqui do canal Voz da Luz. Agora vamos para a nossa mensagem de hoje. O amor inabalável de Deus. Nada apaga o amor de Deus. Nada destrói a sua assistência sobre nós. Nem sequer afasta a sua graça da nossa vida. O Senhor é o Pai, o Consolador, o Guia. E sobre seus cuidados, podemos descansar nossa vida. Pois Ele transforma tudo tudo para melhor. Para a morte, Ele nos deu a solução, a vida eterna espiritual. Para as dores, Ele nos deu a cura. Para a miséria, Ele nos deu a caridade e a inteligência. E para o medo, Ele nos deu fé. Ele sempre está presente em qualquer lugar em qualquer situação em que estejamos. Ele nos ama e quem ama, cuida. Se nossa fé está em Deus e em Jesus Cristo, todo o resto está solucionado. A presença de Deus em nossas vidas é constante, que transcende as circunstâncias e os desafios que enfrentamos. A sua assistência é uma força invisível, mas que é palpável, que nos guia e nos sustenta em momentos de incerteza e de dificuldades. Quando nos deparamos com a morte, a promessa da vida espiritual nos oferece consolo e esperança, lembrando-nos de que a existência não termina com o fim físico, mas continua em uma dimensão mais elevada e eterna. Nas dores e sofrimentos, a cura divina se manifesta não apenas no alívio físico, mas também na paz interior e na força emocional que nos permite superar toda a dor, toda a adversidade. A miséria, em suas diversas formas, encontra na caridade e na inteligência divina os instrumentos para a sua superação. A caridade nos ensina a compartilhar e a cuidarmos uns dos outros, enquanto a inteligência nos dá ferramentas para encontrar soluções práticas e eficazes para os problemas que enfrentamos. O medo que tantas vezes paralisa e impede o progresso em nossa vida é dissipado pela fé, uma fé que nos conecta algo maior do que nós mesmos e nos dá coragem para seguir em frente mesmo quando o caminho parece incerto. Em todas as situações, a presença de Deus é uma garantia de que não estamos sozinhos. Seu amor é um farol que ilumina nosso caminho guiando-nos através das tempestades da vida. 
e nos assegurando de que, independentemente das circunstâncias, estamos sob sua, estamos sob sua proteção. A confiança em Deus e em Jesus Cristo e na espiritualidade é a chave para uma vida plena e realizada, pois nos dá a certeza de que com eles ao nosso lado não há desafio que não possamos enfrentar, nem obstáculo que não possamos superar. A fé em Deus é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades e o amor de Deus é o combustível que nos impulsiona a viver com propósito e alegria. Espero que essa mensagem te traga paz e alívio ao teu coração. Agora eu peço que feche seus olhos. Pense em Deus, pense em Jesus e pense na espiritualidade amiga que está presente conosco neste momento. Oremos. Senhor Deus, Pai amoroso e consolador eterno, venho a Ti com o um coração cheio de gratidão e confiança. Agradeço-te, Senhor, pelo Teu amor inabalável, que nada pode apagar, e pela Tua assistência constante em minha vida. Sei que sobre os Teus cuidados, Posso descansar, pois transformas tudo para melhor. Agradeço, Senhor, pela solução da vida eterna e espiritual que nos oferece diante da morte, pela cura que nos concedes nas dores, pela caridade e inteligência que nos destes para superar a miséria e pela fé que nos fortalece e dissipa nossos medos. Pedimos também, Senhor, que fluidifiques esta água com Tuas bênçãos para que ela se torne um veículo de cura e paz. Que ao bebermos esta água possamos sentir a tua presença renovadora e fortalecedora em nosso corpo e espírito. E neste momento também, Senhor, colocamos diante de Ti os nomes que temos em nossas mãos e em nossos corações. Que a Tua luz e a Tua paz os envolvam trazendo conforto e serenidade a cada um deles. Senhor, e que possamos sentir em cada momento e em cada lugar a Tua presença. Essa presença que nos traz paz e segurança. Sei que nos ama e que como um Pai amoroso cuidas de cada um de nós em todas as situações. Agradeço, Senhor, pela solução da vida eterna e espiritual que nos oferece diante da morte, pela cura que nos concedes nas dores, pela caridade e inteligência que nos destes para superar a miséria e pela fé que nos fortalece e dissipa nossos medos. Senhor, e que possamos sentir em cada momento e em cada lugar a Tua presença. Essa presença que nos traz paz e segurança. Sei que nos ama e que como um Pai amoroso cuidas 
de cada um de nós, em todas as situações. Senhor, fortaleça nossa fé em Ti e em Jesus e nos bons espíritos, para que possamos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que tudo será solucionado em Teu amor. Que a Tua luz divina ilumine nosso caminho, nos guiando através das tempestades da vida e nos assegure de que estaremos sempre sobre a Tua proteção, que possamos viver com propósito, alegria e amor, confiando plenamente em Tua graça e no Teu cuidado. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu peço que abra seus olhos bem devagar e sinta a energia da cura, da paz, da fé, dos cuidados de Deus, de Jesus e dos bons espíritos fluir por todo o teu ser. Quero agradecer a você que ficou até aqui comigo. Peço que antes de sair, deixe seus nomes para a prece de amanhã. Peço também que interceda pelos nomes que aparecerão durante a música a seguir. E não se esqueça de clicar aqui no link na descrição deste vídeo e baixar o nosso primeiro livro de prece espírita aqui do canal Vozes da Luz. Fiquem todos na paz e no amor do nosso Mestre Jesus Cristo. E que a paz e a prosperidade seja constante em nossas vidas, hoje e sempre. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima prece. Tchau, tchau! Todos aqui presentes, já nos cruzamos em outras jornadas. Nossas relações hoje são fruto de vidas passadas Juntos novamente pra corrigir erros e avançar Para que os laços futuros sejam ainda mais fortes a se formar Chegam por razão estação, o vida inteira, cada uma com seu propósito, uma missão verdadeira. Por uma razão vem suprir uma necessidade de anjos Para que os laços futuros sejam ainda mais fortes a se formar As pessoas chegam por razão a estação Vida inteira, cada uma com seu propósito, uma missão verdadeira. Por uma razão vem suprir uma necessidade de anjos Auxiliam em momentos difíceis São nossos anjos serenos Quando sua missão é cumprida Partem sem explicação Mas suas ações deixam marcas em nosso coração